paran de anunciar el mensaje de un padre que no escatima esfuerzos para que sus hijos perdidos le puedan escuchar. ¿Cómo cree usted entonces que el Espíritu Santo cumplirá su misión de guiarnos, corregirnos, consolarnos, si no nos puede hablar? Y a ti, hermano, que hasta dudo llamarte cristiano, que te autongiste como vocero del reino de los cielos, que te gusta la gloria del profeta Beto no testamentario, pero cuando la profecía no se cumple, culpas al receptor en vez de asumir que hablaste en presunción. Ya ni los católicos creen en la infadibilidad papal. ¿Por qué deberíamos rendirte pleitesía si eres un simple mensajero de cuando acá el cartero es más importante que el mensaje que tiene que entregar? En la antigüedad, Dios nos habló por sus siervos, los profetas. Después nos ha hablado por su Hijo, quien vino en medio de nosotros a habitar. Hoy Dios sigue hablando a su iglesia por medio del Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Escritura y que sigue a través del Cuerpo de Cristo guiándonos a toda verdad. Hoy tenemos la autoridad como cristianos al recibir un mensaje, contrastarlo con la palabra y discernir en el Espíritu si este está bien o está mal. Quien tenga oídos para oír, escuche y entienda. Este versículo de Mateo es la clave para quienes le quieren escuchar. Domingo en la no iglesia. Seguimos con la serie Escuchando la voz de Dios. Capítulo 2. ¿Me habló Dios o Satanás?